নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী গৌতম রায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা নীলাঞ্জন ব্যানার্জির গল্প সেদিন চৈত্র মাসের তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি একজে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় একজে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছে থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন্ট বাটন আছে জয়েন্ট বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান একচে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন্ট বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে জয়েন করতে পারেন এখন অবধি আমরা শুনলাম যে শিবাজিবাবুর হত্যার রহস্য নীল সলভ করার চেষ্টা করছে তার সাথে পুলিশ অফিসারও নিজের কাজে লেগে গেছেন পোস্টমর্টম রিপোর্টে জানা গেছে যে নীল যে আন্দাজটা করেছিল সেটাই ঠিক না চপার দিয়ে না গুলি দিয়ে শিবাজিবাবুর মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ায় তাকে যখন গুলি করা হয় বা চপারের কোপ মারা হয় তখন বোধ হয় তিনি অলরেডি মৃত ছিলেন এটা ভুললেও চলবে না যে ওনার খুনের সাথে সাথে ওনার পুজোর ঘর থেকে চুরি গেছে সেই অর্ধনারীশ্বরের পাথরের চাই সেই চুরি যাওয়া এবং শিবাজিবাবুর খুন হওয়া এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা নীলাঞ্জন জানার চেষ্টা করছে সেই পাথরের স্ল্যাবটা দিয়ে দেওয়া নিয়ে একটা ধমকি ভরা চিঠি পেয়েছিলেন শিবাজিবাবু সেই চিঠিতে একটা কোড নেম লেখা ছিল খরগোশ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে শিবাজিবাবুর শ্যালকের নাম কিন্তু শশধর বুঝতেই পারছেন কানেকশনটা যাকে আপাতত নীল এসেছে মহারানীর সাথে কথা বলতে মানে শিবাজিবাবুর স্ত্রীয়ের সাথে কথা বলতে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কত দূর করায় শুরু করছি সেদিন চৈত্র মাসের তৃতীয় পর্ব আমি কিন্তু আপনাকে একলাই প্রশ্ন করব রচৈত্রী বুদ্ধিমতী মেয়ে ও বলল ঠিক আছে কাকু আপনি প্রশ্ন করুন আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি চা খাবেন তো হ্যাঁ কিন্তু শুধুই চা আর আমার এক বন্ধু আছে আপনাদের ওপরের হল ঘরে ওকেও যদি নিশ্চয়ই আমি আপনার চাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি রচৈত্রী বেরিয়ে গেল হ্যাঁ নীলাঞ্জন দা এবার বলুন আপনার কি প্রশ্ন আছে বোঠান এমন একটা বিপদের আভাস তো শিবাজিদা পেয়েছিলেন এবং খরগোশের লেখা চিঠিটা সারমর্ম উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইট ওয়াজ রাদার আ হুমকি লেটার শিবাজিদা কি ব্যাপারটাকে খুব একটা সিরিয়াসলি নেননি নাকি আপনার কি তেমন মনে হয় এবং তাই যদি মনে হবে তাহলে উনি আপনাকে সে চিঠি পাঠাবেন কেন বলুন তার মানে উনি সিরিয়াস ছিলেন কিন্তু সেই উৎসবের দিনে ওনার কি উচিত ছিল না এক্সট্রা কোনো প্রিকশন নেওয়া আসলে ঠিক ওই দিনই যে আপনি ঠিকই বলেছেন এই ক্যালকুলেশনটা আমারও ভুল হয়েছিল কিন্তু উনি সেদিন মদ্যপান করলেন কেন মদ্যপান হ্যাঁ মদ্যপান আর মদের সঙ্গে বিষ পাওয়া গেছে ওনার আমাকে মৃত্যুটা তখনই হয় আচ্ছা বলুন তো একজন হার্ট পেশেন্টকে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার মতো প্রবৃত্তি এ বাড়িতে কারো আছে বাড়ির লোক আইউ সিরিয়াস ঠিক বাড়ির লোক কিনা সে ব্যাপারে আমি এখনো ডেফিনেট নই তবে এই বিষাক্ত মদের পেয়ালাটা যে শিবাজিদার হাতে তুলে দিয়েছিল সে অত্যন্ত কাছের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই এমনই কাছের লোক যার কাছ থেকে কোনো অনিষ্ট হতে পারে সেটা তিনি আশঙ্কাই করেননি কে সে সেটাই তো আমার প্রশ্ন ফরেন্সিক রিপোর্ট জানাচ্ছে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পাঁচটা দশের মধ্যে বিষক্রিয়ার যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা হয়ে ওনার মৃত্যু হয়েছে 
তাহলে গুলি বা চপার এসব ওগুলোর হিসেব পরে বোঠান এখন বলুন তো মোটামুটি ওপরের ঘরঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ফোল্ডিং ডিওয়ানের ওপর শিবাজিদা বসে বা আজ শোয়া অবস্থায় ছিলেন রাইট সেই সময় তার কাছে কেউ ছিল না সামনে একটা নেটের পর্দা আবছা নীলচে আলো যাতে ওনার চোখে কোনো কষ্ট না হয় ও বাইদ বাই ওনার চোখের কি কোনো ট্রাভেল ছিল নাকি তেমন কিছু তো শুনিনি তবে শর্ট সাইডটা একটু গন্ডগোল করছিল উনি ভেবেছিলেন এই ব্যাপারটা মিটে গেলে চোখের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন তার মানে তখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাহলে অ্যাট্রোপেনটা এলো কিভাবে অ্যাট্রোপেন আবার আসবে কোথেকে বাড়িতে আর কারো কি তেমন কোনো চোখ জাতীয় ব্যাধির কথা শুনেছেন না তো ওয়েল আচ্ছা এবার বলুন তো ঠিক ওই টাইমটুকুর মধ্যে বা তার কিছু আগে কার পক্ষে শিবাজিদার কাছে যাওয়া সম্ভব ডাক্তারের করা নির্দেশ ছিল উনি কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলবেন না কেউ কি বিরক্ত করবে না একমাত্র আমি বা রচয়িত্রী ছাড়া তো আপনি বা আপনার মেয়ে তখন কোথায় ছিলেন সাজঘরে খুব ভালো করে মনে করে দেখুন তো ওই সময় আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ কি ওর খবর নিতে গিয়েছিলেন আমার কথা আমি বলতে পারি আমি যাইনি তাছাড়া রচয়িত্রী তো বরাবর আমার সঙ্গেই ছিল বেশ আচ্ছা আপনার অর্ধ নারীশ্বর কখন চুরি যেতে পারে বলে আপনার অনুমান মহারানী প্রশ্নটা শুনে সামান্য সময় চুপ করে রইলেন তারপর খুব নিম্ন স্বরে বললেন এ বাড়ির আর কেউ জানে না একমাত্র উনি জানতেন কি ওনারই পরামর্শে সেদিন দুপুরেই অর্ধ নারীশ্বরকে আমি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছি গুড গড সত্যি প্রিকশনের কথা বলছিলেন না সেদিনই উনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমায় বলেছিলেন উৎসবের দিন সবাই নানান কাজে ব্যস্ত থাকবে খরগোশ সেই সুযোগ নিয়ে স্টোন প্লেটটা চুরি করতে পারে তাই আইসি তার মানে ওই মূল্যবান বস্তুটি চুরি যায়নি আমি নিশ্চয়ই এইটুকু ভাবতে পারি যে এই খবরটা বাইরে আর কারো কাছে যায়নি কোথায় রেখেছেন আমার জানবার দরকার নেই কেবল এক সময় দেখে নেবেন জিনিসটা সেখানে অক্ষত অবস্থায় আছে কি না থাকবে ওই জায়গাটা আমি আর উনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না এত ডেফিনেট হচ্ছেন কি করে গোপন জায়গাটা আই মিন অ্যান্টি চেম্বারটা নিশ্চয়ই কোনো রাজমিস্ত্রি তৈরি করেছিল তাই না সেই মিস্ত্রি মারা গেছে তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে অর্ধ নারীশ্বর ঠিক জায়গা দিয়ে আছে মহারানী দেবী হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন তার মানে কি অর্ধ নারীশ্বর শিবকে ঠিক জায়গায় না পেয়ে রাগের মাথায় ওনাকে খুন করে গেল চিঠির হুমকিতেও কিন্তু সেই কথাই লেখা ছিল মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল বিষ প্রয়োগের ব্যাপারটা ঘটেছে খুব ঠান্ডা মাথায় বৌঠান যে চোর চুরি করতে এসে চোরাই মাল ঠিক জায়গায় খুঁজে না পায় তার মাথা কি অত ঠান্ডা থাকে অন্তত ধীরে সুস্থে মদে বিষ মিশিয়ে নিঃশব্দে মৃত্যু সে চাইবে না বরং সে আগের মাথায় একটা ভয়ানক ধরনের হত্যাকাণ্ড করার চেষ্টা করবে আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো পারছি পরের যে কোনো দুটো ভায়োলেন্ট ব্যাপারের যে কোনো একটা সেই করেছে তাই তো তাই তো মনে হচ্ছে তার মানে সাড়ে ছটা থেকে পৌনে সাতটার পরে সেই লোকটা সেখানে গিয়েছিল এক্ষেত্রে আপনার ফরেন্সিক কি বলছে গুলি এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাত ঘটেছিল সাতটা থেকে সাতটা পাঁচ কি দশের মধ্যে লোকজন কখন উঠতে আরম্ভ করেছিল আপনার কি খেয়াল আছে বৌঠান না ঠিক সেইভাবে তো খেয়াল করিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তো মিসেস ভাটিয়ার সঙ্গে দেখা দু চারটে কথা বলার পর আমি একবার দোতলায় আসি নিজের ঘরে যাবার জন্য তখন কিন্তু কাউকে দেখিনি শিবাজিদার দিকে একবারও লক্ষ্য করেননি হ্যাঁ ওনার চিরাচরিত অভ্যেস মতো মাথা হিট করে বসেছিলেন কেন এভাবে বসার কারণ রাত্রে ওনার ঘুম হয় না ইনসমনিয়ার পেশেন্ট ছিলেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় উঠে বসে ওইভাবে মাথা হিট করে ঘুম আনানোর চেষ্টা করতেন তারপর একসময় শুয়ে পড়তেন তখন কটা হবে প্রায় সাতটা প্রায় নয় ঠিক করে বলুন বৌঠান 
একটু মনে করে বলুন সাতটা হবে মেয়েরা সব আমার ঘরে নয় তো ছোট বৌমার ঘরে সাত ছিল আমার ওপরে ওঠার কারণ ওদেরই তাগাদা দেওয়া ঠিক আছে আপনাকে আর বিরক্ত করব না শুধু একটা প্রশ্ন এই মৃত্যুর গতি প্রকৃতি দেখে যেটা মনে হচ্ছে তিনজন মানুষ আপনার স্বামীকে খুন করতে চেয়েছিলেন আপনার স্বামীর কোনো বিশেষ শত্রুর কথা কি আপনার মনে পড়ে বা এরম কেউ আছে যাকে আপনি সন্দেহ করেন আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না নীল উঠে দাঁড়ালো আমি একবার পাশের ঘরে যাব সবাইকে একটু আলাদাভাবে কিছু প্রশ্ন করব আপনার তাতে কোনো আপত্তি নেই তো এটা আপনি কি বলছেন দাদা আপনি তো আমাদের ঘরের লোক আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের জায়গায় বসিয়েছি ওয়েল বলে নীল এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে তাকে প্রশ্ন করে আচ্ছা বৌঠান এমন কাউকে কি আপনি চেনেন যার একটা হাত নেই সেদিন সে আপনার বাড়িতে এসেছিল এবং সন্দেহজনকভাবে চলে গেছে ফাংশন আরম্ভ হবার আগে অদ্ভুত ফ্যাকাশে চাহনি সমেত নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে মহারানী বললেন একটা হাত নেই এরকম কাউকে আমার জানা নেই ডেকোরেটার বা ক্যাটারারের কেউ হবে না তো হতে পারে বলে নীল পাশের ঘরে চলে গেল সেখানে রচয়িত্রী একা বসেছিল গালে হাত রেখে নীল যেতেই বলল আসো নীল কাকু মাকে প্রশ্ন করা হয়ে গেল হুম মোটামুটি তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করব আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় বছর চারেক এ বাড়িতে আসা যাওয়াও কমে গেছে আমি কি তেমন কিছু বলতে পারবো আপনাকে যেটুকু জানো সেটাই বলবে বেশ বলুন তোমার স্বামী পঞ্চদীপবাবুকে তো প্রায়ই বিদেশ যেতে হয় তাই না হ্যাঁ ছবি আর স্কালচার নিয়ে ওকে তো বেশিরভাগ সময়ই ওখানেই কাটাতে হয় ও উনি স্কালচারও করেন বুঝি হ্যাঁ উনি স্কালচারে তো গোল্ড মেডেল পেয়েছেন একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ওনার বিখ্যাত একটি কাজ এখনও গেলে দেখতে পাবেন ডান্সিং নটরাজ বাহ এটা তো আমার জানা ছিল না তা উনি কি ওর শ্বশুর মশাইয়ের অ্যান্টিক কালেকশনের ব্যাপারটা জানতেন কলকাতায় এলেই শ্বশুর জামাইয়ে কত আলোচনা সব থেকে মজার কথা যে পঞ্চদীপকে উনি বিয়ের আগে পাত্র হিসেবে নাকচ করে দিয়েছিলেন তো আবার পরে তাকেই বেশি আপন করে নিয়েছিলেন নাকচ করেছিলেন কেন বাবা তো একটু অন্যাসিক ছিলেন পঞ্চদীপ তখন চাল চুলহীন বেকার আর্টিস্ট নীরজ কেরে তার উপর আমরা পিতৃকুল ব্রাহ্মণ পঞ্চদীপ সেন মানে সোনার বেনে কিন্তু সেদিন তো আরাধ্য বলল শিবাজিদা জাতফাত মানতেন না বরং তোমার মাই আপত্তি করেছিলেন ভুল কথা মা ছিল বলেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল আই সি তো সেদিন কি শিবাজিদার সঙ্গে তোমার স্বামীর দেখা হয়েছিল মনে তো হয় না বাড়ি এসে তো আমরা শুনলাম বাবা অসুস্থ আর তারপরেই পঞ্চদীপ তো বেরিয়ে গেল ওর সেদিন জার্মান কনসুলেটে কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল কদিন আছেন উনি আর তিন পনেরো আচ্ছা তুমি ওর সঙ্গে কখনো বাইরে যাওনি একবার গিয়েছিলাম বিয়ের পর প্যারিস আচ্ছা রচৈত্রী তোমার বাবা কি কোনো উইল করে গেছেন বলতে পারবো না তবে আমরা কিছু পাচ্ছি না সেটা জানি কারণ বিয়ের পর আমার স্বামীকে উনি নানাভাবে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তারপর বিদেশ যাবার খরচও মাঝে মাঝে দিতেন বাবা আমার স্বামীর জন্য যা করেছেন এরপর আর কিছু আশা করা উচিত নয় ঠিক আছে আভাস তো বাড়ি নেই শুনলাম তুমি একবার তোমার বড় দাদাকে ডেকে দেবে প্লিজ হ্যাঁ দিচ্ছি রচৈত্রী বেরিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীপু এসে ঘরে ঢুকল কিরে তুই হঠাৎ এলি কেন তোকে যেটা বললাম ব্যাপার আছে গুরু জানি না এটা কোনো কাজে লাগবে কি না তবে পেলাম দেখো তো এটা কোনো কাজে আসে কিনা দীপু পকেট থেকে দোমড়ানো একটা কাগজ নীলের হাতে তুলে দিল নীল খুলে পড়ল অর্ধনারীশ্বর লুকিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই ওটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিও নইলে তোমার স্বামীর কাছেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব বলিস কি রে কোথায় পেলি এটা বাসি ফুলের গাদায় আজকেই চলে যেত 
ঘর দৌড় তো পরিষ্কার হচ্ছে ভেরি গুড খুব ভালো কাজ করেছে সেটা জায়গাটা আরও ভালো করে খুঁজে দেখত আরও কিছু পেতে পারিস বিশেষ করে অ্যাট্রোপিন সালফেটের কোনো শেষে মনে হয় না পাবি তবু খোঁজ বলতে বলতেই আরাধ্য ঘরে ঢুকল দীপু বেরিয়ে গেল এই কদিনে আরাধ্যকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে আমায় ডেকেছেন কাকু হ্যাঁ বসো তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে সেদিন আর বিরক্ত করিনি অপ্রতিভ সলোচ্চ হাসি হেসে আরাধ্য বলল হ্যাঁ আসলে সেদিন পরিবেশটাই অন্য রকম ছিল তো ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন করুন আজ তুমি কর্মস্থলে যাওনি যাব নেক্সট উইক থেকে যাব এখন কি দেখাশোনা করছে ঋষি ওই তো ম্যানেজার তোমার বাবারই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের জন্য তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয় আমি তো বুঝতেই পারছি না কাকু বাবার কোনো শত্রু ছিল কিনা আমার কিচ্ছু জানা নেই কেন কোনো এক খরগোশ তোমার বাবার একটা কালেকশনের জন্য এক কোটি টাকা অফার দিয়েছিল তুমি জানো না আপনি অর্ধ নারীশ্বরের কথা বলছেন হুম এবং ওটা না পেলে খুনের হুমকিও দিয়েছিল সে কিন্তু সেটা তো সে চুরি করে নিয়ে গেছে কাকু তাহলে আর কোন করা কেন বলুন তাহলে কি অন্য কোনো শত্রু ছিল কি জানি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না পারিবারিক কোনো শত্রু না আমাদের পরিবারে তো গন্ডগোল কিছু নেই উইল সংক্রান্ত কোনো ডিসপিউট উইলে কি আছে আমি জানি না আদপে উইল হয়েছে কি না সেটা আমাদের সলিসিটার মিস্টার মজুমদার বলতে পারবেন মা হয়তো জানতে পারেন তবে আশা করা যায় মার আর আমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ থাকবে তোমার বোন আইনত সেও তো একজন অংশীদার নাকি না সে ব্যাপারে বাবা তার ডিসিশন জানিয়ে গেছেন পঞ্চদ্বীপকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে শর্ত একটাই ভবিষ্যতে আমাদের ব্যবসায় বা সম্পত্তিতে কোনো দাবি জানাবে না হঠাৎ নীল প্রসঙ্গ পাল্টে একটা অন্য প্রশ্ন করল আচ্ছা আরাধ্য একটা কথা তোমাকে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম করা হয়নি কি প্রশ্ন কাকু এখন তো কলকাতায় প্রচণ্ড গরম আমরা সুতির টি শার্ট বা হাত কাটা পাঞ্জাবি পরে কাটাই কিন্তু আমি বরাবরই দেখছি তুমি ফুল স্লিভ পরো সর্বদা এবং হাত না গুটিয়ে তার ওপর ডান হাতে সুতির দস্তানা এটা কি তোমার অভ্যেস তাই বলতে পারেন ছোটবেলা থেকেই এটা আমার একটা ফ্যাশনও বলতে পারেন প্রথমত হাত গুটিয়ে পড়লে আমার নিজেকে কেমন যেন আনস্মার্ট মনে হয় আর দস্তানার অন্য কারণ আছে ছোটবেলায় রং মশাল জ্বালাতে গিয়ে ডান হাতটা পুড়ে গিয়েছিল পোড়ার জ্বালাটা গেছে কিন্তু বিশ্রী দাগটা ভয়ানকভাবে রয়ে গেছে তাই দস্তানার আড়াল তুমি বোধ তোমার মায়ের ধাঁচে চুলটা পেয়েছো তাই না কোচকানো চুলের কথা বলছেন হ্যাঁ কোচকানো ব্যাপারটা আমার মায়ের থেকেও বেশি তা হঠাৎ এই প্রশ্ন না রচচ্চকেও দেখলাম আভাসকেও দেখছি ওদের দুজনেরই তো প্লেন চুল তোমারটা অনেকটা কোঁকড়ানো তাই জিজ্ঞাসা করলাম জাস্ট একটা কৌতূহল নাথিং মো অবশ্য জেনেটিকও হতে পারে ঠিক আছে তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই তুমি বরং প্রভাতিকে একবার পাঠিয়ে দাও মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রভাতি চলে এলো প্রভাতির সঙ্গে তার খুব একটা তেমন কথাবার্তা হতো না শিবাজিবাবু বেঁচে থাকা কালিনি ও লক্ষ্য করেছে প্রভাতি বরাবরই একটু ইন্ট্রোভার টাইপ কারো সঙ্গে খুব একটা হইচই করার স্বভাবটা ওর মধ্যে ছিল না আরও একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করেছিল মেয়েটা খুব একটা নিজের ঘর থেকে বেরোতই না অন্য সবাই যখন খোশ মেজাজে গল্প টল্প করছে প্রভাতি নিজের ঘরে বসে হয় বই পড়ছে নয়তো কোনো উলটুল বুনছে ও বরাবরই একটা অহংকারী দূরত্ব নিজের চারপাশে ঘনিয়ে রাখত নীল অবশ্য এ নিয়ে কোনোদিনও তেমন করে কিছু ভাবেনি এক একজনের স্বভাব ওই রকমই হয় তবে মেয়েটার মধ্যে কোথাও যেন একটা আলগা বিষাদ লুকিয়েছিল বরাবরই আমায় ডেকেছেন হ্যাঁ প্রভাতি বসো তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি কারণে হ্যাঁ পারছি তবে আমার শ্বশুরমশাই সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু তো জানা নেই আমার না তোমার শ্বশুরমশাই সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করব না এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার বেশ বলুন তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ হিস্ট্রি নিয়ে এমএ পাশ করেছি রণবীর ভদ্রই তো তোমার বাবা ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড তোমাদের কি লাভ ম্যারেজ না 
এ বাড়িতে একটা অর্ধনারীশ্বরে স্টোন স্ল্যাব ছিল একটা কিউরিও শপ থেকে ওটা কেনা হয়েছিল খুব দামি জিনিস জানি কেউ একজন ওটার দাম অফার করেছিল প্রায় এক কোটি টাকা তা হবে লোকটা কে হতে পারে বলো তো বলতে পারবো না কোনো খোঁজ টোজ করনি আমার নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আচ্ছা তোমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে তোমার শাশুড়ি মায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল বলো তো খুব ভালো আমার উপায় নেই জিজ্ঞেস করছি তোমার শ্বশুর মশাইয়ের কোনো ব্যক্তিগত শত্রু সম্বন্ধে কি তোমার কোনো ধারণা আছে আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর মশাইয়ের খুব কম কথা হতো তাও সব মামুলি কথা এসব ব্যাপারে তো নয় যেদিন উনি মর হন আই মিন সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পনেরো এই সময়টা কোথায় ছিলে তুমি আমার ঘরে শাশুড়ির ঘরে বা দোতলার হল ঘরে যেখানে তোমার শ্বশুর মশাই দিওয়ানে শুয়েছিলেন সেখানে একবারের জন্যও কি তুমি যাওনি না এ বাড়িতে সেদিন কোনো অবাঞ্ছিত লোককে কি তুমি দেখেছিলে মানে যে লোকটার আসার কথা নয় তবু এসেছিল এই বাড়িতে কে যে নিমন্ত্রিত আর কে নয় সেই সম্পর্কেই আমি কিচ্ছু জানতাম না কিন্তু তোমার বাবা মা তো এসেছিলেন তারা তো অবাঞ্ছিত নন রাইট এবার দুটো ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করি তোমার ছেলে মেয়ে কটি একটি মেয়ে ঝুম্পা তোমার সঙ্গে তোমার শাশুড়ির সম্পর্ক কেমন প্রভাতি সামান্য চুপ করে থেকে বলল আমরা দুই মেরুর লোক আমি সাধারণ সাজ পোশাক পড়তে ভালোবাসি আমার শাশুড়ি উগ্র সাজে বিশ্বাসী উনি এখনো বিউটি পার্লারে যান মুখে ব্লিচ করান চুলে কলক করেন ওনার এখনো অনেক বয়ফ্রেন্ড আছেন পার্টিতে যান মদ্যপান করেন তাদের সঙ্গে হইচই করেন যেগুলো আমি একেবারে পছন্দ করি না এ নিয়ে তুমি কিছু বলনি সেটা আমার স্বভাবের বাইরে তাই ওনাকে আমি মোস্টলি অ্যাভয়েড করেই চলি আসলে আমার বাবা এদের স্ট্যান্ডার্ডের লোক নন আমি সেইভাবে মানুষও হইনি ফলে একটা দূরত্ব রয়ে গেছে তবে এ নিয়ে কোনোদিনও কোনো তিক্ততা হয়নি অ্যাটলিস্ট তুমি কি শাশুড়ির ঠাকুর ঘরে যেতে আমার এইসব পুতুল পুজোয় কোনো বিশ্বাস নেই বোধে সেই কারণেই মা কোনোদিনও আমাকে ওনার পুজোর ঘরে যেতে বলেননি আর একটা প্রশ্ন বলুন তোমার স্বামী আই মিন আরাধ্য ওকে সর্বদাই ফুল হাতা শর্ট পড়তে দেখি এটা এক্স্যাক্টলি কেন জানতে ইচ্ছে করছে ওনার ডান হাতে একটা বিশাল কালো জরুল আছে প্রায় পুরো হাত জুড়ে যেটা ও শরীরের রঙের সঙ্গে একেবারে বেমানান তাই উনি হাত থেকে রাখেন দস্তানা পড়েন এটা কি ওর জন্ম থেকে উনি তো তাই বলেন কিন্তু আরাধ্য বলল ছোটবেলায় রং মশালের আগুনে আমাকেও তাই বলেছিলেন ব্যাপারটা খুবই নেগলেজেবল তাই আর ঠিক আছে প্রভাতি আর তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করবো না তুমি বরং বাড়ির কাজের ছেলে মেয়েদের একটু পাঠিয়ে দাও প্রভাতি ঘর ছেড়ে চলে যায় প্রথমেই আসে শেফালি রান্নার বউ বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশের মতো বয়স কালাকুলো দেখতে তোমার নাম তো শেফালি হ্যাঁ বাবু কদিন কাজ করছো বছর ছহাজার তো হবে শুধু রান্নারই কাজ করো হ্যাঁ বাবু যেদিন তোমার বাবু মারা যান সেই সময়টা তুমি কি করছিলে সেদিন অনেক চা শরবত করতে হয়েছিল তো তাই করছিলুম তার মানে রান্নাঘর থেকে তুমি বেরোতে পারো নি না বাবু এই সময় তোমার কাছে কেউ জল টল খেতে চেয়েছিল না তো যারা খাবার দেবার জন্য এসেছিল তারাই তো জল দিচ্ছিল না কেউ আসেনি তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয় তোমার বাবু যে এইভাবে খুন হলেন না বাবু কাকে সন্দেহ করব সবাই তো নিজের লোক গো আচ্ছা আভাস ছেলেটা কেমন বড় মুখ ওরা আমাদের সঙ্গে তো কথাই বলতো না বড় লোকের ছেলে কি না তাই দেমা কি আর আরাধ্য ভালো ছেলে বাবু ওর মধ্যে তেমন দেমাক টেমাক নেই আমাদের সঙ্গে দরকার হলে কথা বলেন আর শিবাজি তার মেয়ে হ্যাঁ মেয়েটা তো ভালো তবে ওর বরটা যেন বাবু কেমন এখানে এলে বেশিরভাগ সময় বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হতো সেদিন তো বেশ ঝগড়াই হয়েছিল ঝগড়া হয়েছিল কেন বলো তো কি নিয়ে ওই যে বাড়িতে একটা অশান্তির জিনিস ঢুকেছে না ওই যে শিবের মূর্তি নাকি ওই নিয়ে তো অশান্তি কীরকম কে একজন নাকি এক কোটি টাকা দর দিয়েছিল 
বড়বাবু বেচবেন না আর ওনার জামাই বরাবরই বেচার কথা বলতেন এই নিয়ে শ্বশুর জামাইয়ে ঝগড়া বচসা শেষ ঝগড়াটা কবে হয়েছিল শনিবার রাতে ওই আপনার কাজের আগের দিন জামাই দাদা চলে গেলে তারপরই বাবুর বুকের ব্যথা শুরু হলো সেদিন রাত থেকেই তো উনি শয্যা চাই কাজের দিনে কোনো নতুন লোকজনকে আসতে দেখেছিলে আমি আর কজনকে চিনি বাবু আমার কাছে তো সবাই নতুন ঠিক আছে তুমি এখন এসো আর কাউকে পাঠিয়ে দাও এলো বাবলু অল্প বয়সী ছেলে খুব জন্মনে পোশাক পরিচ্ছদে বাড়ির চাকর বলা যাবে না কদিন কাজ করছো তাছাড়া বছর চারেক জামাইনে পাওতাতে চলে যায় না গেলেও যায় সিনেমা টিনেমা দেখার অভ্যেস আছে তাই না কি করব টিভি দেখে বড়বাবুর ঘরে চাকর বাকরদের দেখা বারণ তাই এখন তো সিনেমার টিকিটের বেশ চড়া দাম ম্যানেজ হয়ে যায় হয়ে যায় কোথ থেকে ম্যানেজ হয় যা রোজগার করো তাই দিয়ে হয় না না তা হবে কোথ থেকে মাস শেষ হলেই বাবা এসে বারো আনা টাকায় নিয়ে যায় তো তাহলে বড় বাড়িতে অনেক কিছু ছড়ানো থাকে তো হিসেবে তো বালা থাকে না ম্যানেজ করতে হয় অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিটা কে সরালো তুমি নাকি দূর ও পাথর নিয়ে আমি কি করব সেদিন একটা উটকো লোক বাড়িতে এসেছিল দেখেছিলে কালো মতন হতে পারে হাত নুলো হুম তাও হতে পারে তাহলে দেখেছি বড়বাবুর কাছে একবার গিয়েছিল তো তারপর আমার কি আর সেদিন কোথাও দুদণ্ড বসার উপায় ছিল তাঁতের মাকুর মতো একবার এখানে একবার ওখানে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গেল তা দেখনি না তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে সেটা কি মেয়ে বন্ধু পাশের বাড়ি শিপড়া বেশ মেয়ে বুঝলেন মেয়েটা আমার বিয়ে করতে চায় তাই বাবুর অফিসে বেয়ারার চাকরি চেয়েছিলুম তা বাবু এমন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল তবে এই বাড়ির জামাই মানুষটা বেশ ভালো হাত পাতলেই কিছু না কিছু দিয়ে দেন কত করে দেন মিথ্যে বলবো না তা দেন যেমন যেমন হাতের কাছে থাকে এটো এই ঘড়িটা চাইলুম সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন এর বদলে তোমায় কিছু করে দিতে বলেননি না তেমন কিছু তো বলেন না তবে একবার বলেছিলেন কি বলা যাবে না বাবুর কাছে কিরে আছে সে অদম্য আমি করতে পারব না তবে বাবু আমার একটা চাকরি দেবে বলেছে চাকরিটা পেলেই শিপড়াকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব এই রে অনেক কিছু বলে ফেললুম দেখবেন আপনি আবার কাউকে যেন এসব বলবেন না তবে বাবু বাবলু হঠাৎ চুপ করে গেল নীলু ছাড়ার পাত্র নয় আরে বাবা আমি কি আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না সেটা আমার স্বভাব বলো ঠিক আছে আমি তো এ বাড়িতে আর বেশি দিন নেই চাকরিটা পেলেই কি যেন বলছিলে এ বাড়িতে কিছু একটা গন্ডগোলের কেস আছে বাবু ঠিক বুঝতে পারছি না তবে আছে বড় দাদা আর বৌদিমণির মধ্যে এ নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হয় তো বৌদিমানি প্রভাতি তবে আর বলছি কি উনি তো আবার ভাজা মাছ উল্টোতে জানেন না তার মানে কথাটা কি জানতে পারোনি না তবে তালে আছি ঠিক আছে তোমায় আমি হাজার টাকা বকশিস দেবো কথাটা জানতে পারলে আগে আমায় খবর দেবে নইলে কিন্তু হাজার টাকা সত্যি বলছেন ঠিক আছে স্যার সেসব দিকে বাবলু সাহা খুব শান্তিং জানে তাহলে আমি যাই হুম এসো রমাকে পাঠিয়ে দিও রমা বহুত খালিফা মেয়ে অনেক হাঁড়ির খবর রাখে ও অবশ্য আরও খবর দিতে পারবে তবে বাবু ওই হাজার টাকা পাবে এখন রমাকে পাঠিয়ে দাও আচ্ছা বাবলু নমস্কার করে চলে গেল খানিক্ষণ বাদে রমা এলো এই মেয়েটাকে এর আগেও দেখেছে নীল এক একটা মেয়ে আছে যারা খুব চটুল ধরনের সাজ পোশাকের চটক ছাড়াও যৌবনের ঔধত্যের জন্য একটা আদেখলা হ্যাংলামিও চালিয়ে যায় বয়স বছর কুড়ি বাইশের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা শোনা গেলেও নীল এতদিন ও নিয়ে কিছু ভাবেনি কিন্তু আজ ভাববার সময় এসেছে রমা এসে ওর অভ্যেস মতো শরীর দুলিয়ে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো চোখে মুখে এবং শরীরে একটা উদক্র কামনা ছড়ানো নীল মনে মনে ভাবল শিবাজিদা কিভাবে এই মেয়েটিকে কাজে বহাল রেখেছিলেন বাড়িতে দুজন যুবক ছেলে উপস্থিত থাকতেন নীল সামান্য ভুরকুচকে বলল ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন সামনে এসে বসো ঠেস দেওয়া অবস্থাতেই রমা বলল কেন সামনে যাব কেন কি আনতে হবে বলুন না এনে দিচ্ছি কোনো কিছুই আনতে হবে না 
তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে ঠিক ঠিক উত্তর দেবে তুমি বোধ হয় জানো না পুলিশের অনেক মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে আমার ওঠা বসা পুলিশের নামে সামান্য ধমকালেও ভাঙা চুরোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না কেন সে বাবুটা এসে তো অনেক প্রেশ্ন টেশ্ন করে গেছে পুলিশ কি প্রশ্ন করেছে সেটা পুলিশের ব্যাপার আমারটা কিছু অন্য প্রশ্ন বাব মরল একজন ঝি চাকরদের নিয়ে টানা টানি তা বলো কি বলবে রোজ রাতে শিবাজিদা মদ খেতেন তাই না বড় লোকেরা ওসব খেয়েই থাকে তোমায় যা জিজ্ঞেস করছি তা হ্যাঁ বা না উত্তর দাও আর একটা কথা শুনে রাখো কোনো মিথ্যে কথা বললে তুমি কিন্তু ফেঁসে যাবে এ তোমাদের কেমন ধারা বিচার গো সভ্য সমাজের এটাই বিচার যা জিজ্ঞেস করলাম তার উত্তর দাও হ্যাঁ খেত কে মদটা এগিয়ে দিত কে আবার দেবে এই পোড়া মুখী জল দিয়ে না সোডা দিয়ে ফ্রিজের জল দিয়ে সেদিন মানে যেদিন উনি মারা যান সেদিন কে দিয়েছিল তা বলতে পারবো নি তোমার তো মেইন ডিউটি ছিল বড়বাবুকে দেখাশুনো করার করতুম তো তাহলে সেদিন মদের পেয়ালাটা তুমি না দিয়ে অন্য লোক দিয়েছিল কেন সেদিন তো চারদিকে সব ডামা ডোল কে কোথায় কখন কি খাচ্ছে কি করছে তার হিসেব কে রেখেছে উনি কোন সময় ড্রিঙ্ক করতেন রাত নটার পরে তোমার মা কোনো আপত্তি করতেন না এ বাড়িতে বড় দাদাবাবু আর বড় বৌদি ছাড়া আর সবাই মদ খায় তোমার মাও খান খায় না আবার না খেলে তো তেনার রাতে ঘুমি হবে না আভাস ও বাবা তিনি তো সকাল বিকেল যখন খুশি খান অর্ধনারীশ্বরের যে দামি পাথরটা চুরি হয়ে যায় সেটা কে নিয়েছে ও সব আমি জানি নে তুমি জানো এ বাড়ির কোথায় কি হচ্ছে সব তুমি জানো ওই ঢ্যামনাটা বলেছে বুঝি কার কথা বলছো বাবলু গো বাবলু আমার পেছনে ছিনে জোকের মতো লেগে থাকে বাবলু কি মিথ্যে কথা বলেছে এটা মিথ্যে কথা ওই শিপ টিপের কথা আমি কি করে জানবো হ্যাঁ বড় দাদাবাবু আর বড় বৌদির মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় কারো ঘরে আড়ি পাতার আমার অভ্যেস নেই সো আমি স্ত্রীর ঝগড়ায় আমার নাক গলানোর কি আছে তুমি তো আড়ি পাতো নাকও গলাও এখন বলো কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল এ তো ভারী জ্বালাতন বললুম তো জানি নে আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে কি দরকার অম্বরিশবাবু বলে একজন লোক এ বাড়িতে প্রায় আসে কার সঙ্গে গল্প করেন তিনি সে কথা সবাই জানে মায়ের সঙ্গে বাবু থাকতে আসতেন তিনি তো দুপুরে আসেন বাবু তখন কোথায় আভাস ছেলেটা কেমন হাসছো কেন মাতালরা কেমন হয় জানো না তোমার সঙ্গে তার দোস্তি কেমন ঝি চাকরদের সঙ্গে এবার বাবুদের দোস্তি হয় নাকি তবে আমাকে সবাই ভালোবাসে বড় বাবু থেকে আরম্ভ করে ছোট বাবু সবাই এ বাড়িতে কে কে তোমায় আলাদা করে টাকা করিয়ে দেয় সত্যি কথা বলবে এত সব প্রশ্ন করছো কেন বলো তো দরকার আছে তাই তুমি জানো তোমার বড় বাবু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন এবং সে সময় তোমরা সবাই বাড়িতে ছিলে তার মানে আমরা সবাই মিলে খুন করেছি তাই বলছো সবাই মিলে করেছো কিনা জানি না তবে তিনজন করেছে আলাদা আলাদাভাবে তা সেই তিনজন কে হতে পারে তোমার বড় বাবুর ওপর কার সব থেকে বেশি রাগ বড় বাবুর ওপর সবারই রাগ কেন উনি কি তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন নাকি তা নাকি দেখলে বেশ শান্তশিষ্ট মনে হয় তবে রাগলে কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না সব থেকে বেশি বকাঝকা কাকে করতেন মেজবাবু আর জামাইবাবুকে কেন দুজনেরই তো টাকার খুব দরকার যখন তখন টাকা চাইতেন বাবু সেটা ইচ্ছে নয় তাই তোমার উপর রাগ করতেন না হেসো না যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দাও আমাকে না হলে বড় বাবু চলতই না তোমার দেশ কোথায় বর্ধমান কে আছো সেখানে বাপ মা ছিল মরে গেছে আর কেউ নেই এখানে কে এনেছে তোমায় সর্ববাবু শিবাজি তার বড় শালা সর্বময় পাঠক হ্যাঁ এই শালাবাবুটির সঙ্গে শিবাজি তার খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না তাই না থাকবে কোর থেকে ও তো বলেই রমা আচমকা চুপ করে গেল কে হলো চুপ করে গেলে কেন না পুলিশ বাবু 
আমি সেসব কথা বলতে পারবো না তাহলে সর্ববাবু আমাকে কেটে ফেলবে তার মানে কোনো শালাবাবুর সঙ্গেই তোমার বড়বাবুর সম্পর্ক ভালো ছিল না না সর্বময় বাবুর অবস্থা কিরকম মায়ের বাপের কুলের কারোরই অবস্থা তেমন ভালো নয় গরিবদের বাবু খুব একটা পছন্দ করতেন না অথচ তোমায় তিনি খুব পছন্দ করতেন ঠিক আছে তুমি এখন এসো ও হ্যাঁ একটা কথা তুমি কোনোদিনও কি আরাধ্যকে খালি গায়ে দেখেছ কই না তো স্নান টান করার সময় ওনার তো ঘরের মধ্যেই কল ঘর আছে সবার ঘরই তো আছে যদি কোনোদিন সুযোগ পাও কায়দা করে দেখে নিও আর কি দেখলে সেটা আমায় জানাবে তুমি কিন্তু অনেক কথা লুকিয়ে গেলে সর্ববাবুর কথা ছাড়া আর সবই তো বলেছি বাবু না বলো নি এ বাড়িতে গোপনে একটি লম্বা চওড়া মাথায় ঝাঁকড়া চুল একটা হাত নুলো আসত সেটা তুমি জানো বাবুর কাছে তো অনেক লোকই আসে সবাইকে কি মনে রাখা যায় কিন্তু এই লোকটাকে তোমার মনে আছে শোনো এই বিশেষ লোকটাকে আমার বিশেষ দরকার আবার যদি কখনো আসে আমার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে টেলিফোন করতে পারো পারি যখন বাড়িতে কেউ থাকবে না নইলে আমাদের জি চাকরদের টেলিফোন ছোঁয়া বারণ ঠিক আছে টেলিফোন করবে এই আমার নাম্বার জবাব যা দেবার আমি দেবো এখন তুমি যেতে পারো আর ভেবে দেখো সর্ববাবুর কথা যা তুমি এখন বললে না সেটা বলতে পারো কি না মাথা নেড়ে রমা চলে গেল নীল উঠে পড়ল মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া গেল শাস্ত্রী বিলার ও দোতলার হল ঘরে এসে দেখল দীপু একটা সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে ও একটু ঠেলা দিয়ে বলল ওই ভালো লোককে ভালো কাজ দিয়েছি একা একার কতক্ষণ কড়ি কাঠ গোনা যায় বলো এ বাড়িতে কড়ি কাঠ নেই ওই হলো আর কি তোমার কাছে এস আপাতত চল বেরোনো যাক কিছু হদিস পেলে না তবে তিনটি রহস্য লোকই আছে এ বাড়িতে অর্ধ নারীশ্বর চুরি কিন্তু চুরি তো যায়নি তুই জানলি কি করে তুমি যখন মহারানী দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলে তখন একবার উপরে গিয়েছিলাম আড়াল থেকে শুনেছিস না আড়াল থেকে আরেকজন শুনছিল তাকে চাপ দিতেই বলে ফেলল কে সে মহেশ বলে বাড়িতে একটা লোক কাজ করে হুম মহেশকে তো বারণ করে দিতে হবে করতে হবে না আমি বারণ করে দিয়েছি আর দুটো রহস্য কি বলো অম্বরিশ পাঠক এ বাড়িতে প্রায় আসে কেন পুরনো প্রেমের তাগিদে এবং সেটা এন্টারটেন করেন মহারানী দেবী অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নাকি প্রগাঢ় প্রেম ছিল স্ত্রী আশ্চরিত্র সবটাই হয়তো লোক দেখানো এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে আর কি রহস্য বলো একটা কালো ঢ্যাঙা কোঁকড়ানো চুল যার একটা হাত নেই লোকটা প্রায় আসত শিবাজিবাবুর কাছে কেন কি সম্পর্ক তার এই বাড়িতে একবার পার্ক স্ট্রিট যেতে হবে পার্ক স্ট্রিট কেন বলতো কিউরিও শপে কবে যাবে কাল হলে পরশু নয় ওকে বস তাহলে চলো এবার বাড়ি যাই বেরোবার মুখে কল্পিতার সঙ্গে দেখা কি কাকু চলে যাচ্ছ হ্যাঁ আমি যাই এবার বাবার মৃত্যুর কোনো কিনারা হবে হতেই হবে তোমার বর্ত বেরিয়ে গেছে হুম তার তো ফেরারও কোনো ঠিক নেই দোকানে গেলে পাবো দেখতে পারো তোমার শাশুড়ি মাকে বলে দিও আমি চলে গেছি আচ্ছা আর কোনো কথা হলো না ওরা বেরিয়ে এলো শাস্ত্রী বিলা থেকে পার্ক স্ট্রিটে খন্দকার আলী খানের কিউরিও শপের দোকান খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না কামাক স্ট্রিটের মুখে বেশ বড় সড় দোকান আলী সাহেব দোকানেই ছিলেন সাধারণ ক্রেতা হিসেবে গিয়ে খুব একটা বিশেষ লাভ হতো না আসল জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক ভণিতা করতে হয় আলী সাহেবকেও প্রথমেই ওর আইডি কার্ডটা এগিয়ে দিল ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে প্রায় সত্তরের কাছে কিন্তু এখনও বেশ তরতাজা চেহারা গোপ কামানো সাদা নূর মাথার চুলো পাকা তবে ফেজ ঢাকা মলমলের একটা সাদা পাঞ্জাবি পরেছেন কার্ডটা দেখে সামান্য একটু ভুরু কুচকে বললেন বাবুজি আমার এখানে তো কই বুড়া কাম হয় না জাসুস কিস লিয়ে আমি একটা ইনফরমেশন নিতে এসেছি হ্যাঁ বাতাইয়ে আগার হামসে আপকা কই উপকার হোগা তো জরুর মে হেল্প করুগা স্যার থ্যাংক ইউ আলি সাহেব মিস্টার শিবাজি শাস্ত্রীকে নিশ্চয়ই আপনি চিনতেন আরে বিলকুল বহত রাইস আদমি 
हमारे दुकान थे कि उन्हें बहुत एंटिक परचेस कोरे थे बाबूजी कैसे हैं बहुत दिन बाबूजी दुकान में नहीं आ रहे बाबूजी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया क्या बोला हां अली साहब ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड दीपू ভেবেছিল কথাটা শোনার পর আলী সাহেব হয়তো চমকে উঠবেন কিন্তু না উনি কাউন্টারের উপর দুটো হাত ছড়িয়ে মাথাটা নিচু করে রাখলেন দু তিন মিনিট ওই অবস্থায় রইলেন তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললেন সাহেব मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा आपने जानते हैं नूरू को मैं एक घटना घोट पे हाँ उनार का चे बहुत प्रेशर सेंटी का चे लेकिन उसमें से एक चीज है जो बहुत खतरनाक चीज की बोलूँ तो शेटर कोई आम जनता के पास उसका कोई कीमत नहीं साहब लेकिन समझदार आदमी का चे वो एक प्रेशर चीज है आपने कि और धोनारी शोर प्ले� हाँ बाबू जी हम ही उठार कथा ही बोल सीटा देख ले आप बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाओगे लेकिन शिवाजी बाबू जी दिन वही मूर्ति टके नहीं शेदिन आमी और पासे चिला आली शाहिब एक बार नील के उन नोचों के देख लें तार पर बोल लें हाँ बाबू जी अभी याद आया हम ही बूढ़ा हुई ची तो ठीक मोतो नजर लगे ना हाँ आ शास्त्री साहब ये चीज डा देखे कीन्ते चान हमी उना के बार उन कोरे चिलाम जेनो उनी सेटा पर्चेज ना कोरें क्या न बोलूँ तो साहब उसका एक हिस्ट्री आचे उसका ओरिजिन किधर है वो तो मैं भी नहीं जानता लेकिन कोई आदमी मालूम होता है जंगल का कोई डाकू नेपाल से वो चीज ले आया इंडिया में उसके बाद हाथ से हाथ घूम इंडिया के बाहर चला गया आज से एक साल पहले एक आदमी मेरे पास आया बिकवाने के लिए एटा ग्लांस अमी उठा के रिजेक्ट को रचिला लेकिन वो आदमी बोला था मेरा चोक मुहरी का चोक हम आके और माइंडफुली देखते बोले एंड देन आई फाउंड समथिंग प्रेशियस इन इट वो एक नेचुरल चीज है एंड एट द सेम टाइम वेरी अनकॉमन बट हाँ, आमी जानी आपने की बोल बेन। प्लेट तो तो गोटा चिलो ना, और थे कॉंग्शो। बाकी अंग्शो टको था क्यों जाने ना? हाँ, मी जानी। उसका दूसरा पार्ट है एक आदमी के पास साहब। आई सी। बाकी और थिक तथा वाले पावा गए थे। बिल्कुल साहब। किंतु जो आदमी का चे उसका हाफ पोर्शन है ना, वो लोग � कैसे न्यूज़ मिला मैं नहीं जानता लेकिन मेरे दुकान में आया था तार पर हम ही सेटा बाबू के मुंह कोरे हम ही सेटा ही से बाबू के बोले चिलो but he did not believe me उसका मालूम हुआ कि हम ज़्यादा दाम के लिए उसका साथ नॉटी गेम खेल चे तो से बाबू हमारे के ह्यूज अमाउंट ऑफर दिए चे साहब को तो one crore सोचिए साहब एक करोड़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक तो हम ही से बाबू के बोले चिलाम दो चार रोज वेट करते हम्म तार पर अपनी निश्चय शिवाजी बाबू का ची कांटेक्ट करें जिनिश टा फेरोत पापा जुन्ने क्वाइट नेचुरल हम ही बिजनेसमैन आची साहब तो हम ही शिवाजी साहब के उनका पुराना रुपया प्लस अनदर फिफ्टी थाउजें वो चीज न कि बहुत पौयमंत आचे उन्हें छाटते चाना तार पर तार पर एट द पॉइंट ऑफ रिवॉल्वर साहब दैट मैन आस्क मी द एड्रेस ऑफ मिस्टर शास्त्री एंड आई वाज बाउंड टू गिव हिज एड्रेस लोग तार पर आरेशे चिलो नहीं साहब लोग तार नाम किसी जानी चिलो नाम एक ता बोले चिलो लेकिन झूठा नाम तो बु बोलूं हेर मनी खोरगुश क्या बोल रहे साहब हाँ ना किचु ना अच्छा लोग टके क्या मुन देखते बोलूँ तो वो लाल वाला जैकेट और डेनिम का पैंट पाव में नॉट स्टार शू गोरा आदमी था फिगर टा लंबा चौड़ा आचे क्वाइट हैंसम आर कोनो भी शुष्क तो वो आदमी पाइप पीता था साहब कोनो ठीक है ना बा फोन नंबर � हाँ एक मोबाइल का नंबर तो दिया आज ही अपना कर हाँ हाँ एक मिनट 
ড্র থেকে এক বাঞ্চ কার্ড বার করে তার থেকে একটা কার্ড নীলের হাতে তুলে দিল থ্যাংক ইউ আলী সাহেব আপনাকে একটা কথা বলি আমি যে এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছি এটা কাউকে জানাবার দরকার নেই আর লোকটি যদি ফের কোনো দিন আসে এই আমার কার্ডটা রেখে দিন সঙ্গে সঙ্গে আমার মোবাইলে রিং করবেন মুসিবত মে তো নেই পড়ুং আসা না তা পড়বেন না তবে আরও একটা জিনিস মনে রাখবেন ওই প্লেটটার জন্য একজন প্রাণ দিয়েছেন এই লোকগুলো ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া দেশের সম্পত্তি বাইরে চলে যাবে এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না বিলকুল নেই সাব তাহলে তো একটু রিস্ক নিতেই হবে তবে আমার ধারণা আপনার কাছে লোকটি আর আসবে না সে আসল জায়গার সন্ধান পেয়ে গেছে প্লেটটা কি এখনো শিবাজি সাহেবের বাড়িতে আছে না ওটা চুরি হয়ে গেছে তব তো কাম ফতে না আলী সাহেব এত সহজে তো সব শেষ হয়ে যায় না ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এবার উঠব একটু ঠান্ডা খেয়ে যাবেন না বাহার মে তো বড় ধূপ আছে সাব আজ থাক আবার যদি কোনোদিন আসি তখন খাব আচ্ছা সাব খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ শেষ হলো শ্রী গৌতম রায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা নীলাঞ্জন ব্যানার্জির গল্প সেদিন চৈত্র মাসের তৃতীয় পর্ব নমস্কার